welcome back to Aisha's classroom. ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ ബയോളജി ക്ലാസ് അതേപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇട്ടതും കാണുകയും അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് അയച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു അതുപോലെ കുറേ കുട്ടികൾ അവർക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വല്ല സംശയങ്ങൾ വന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും നല്ല സന്തോഷമായി അതേ സമയം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിപ്ലൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ മനസ്സിൽ വെക്കുക വേണ്ട സെയിം ടൈം തന്നെ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അതിന് ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് മേലെയും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാം എന്നാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഐക്കണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഒരു ഉച്ച സമയത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഇതില്ലേ ബിരിയാണീൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ല ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തായാലും ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ആരോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആരോ ഒന്ന് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്മെല്ല് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് എന്താവും വീണ്ടും എല്ലാ സ്മെല്ലും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കഥകളും വരും അല്ലേ അവിടെ നിന്നും വിടുന്നു നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ലിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്മെല്ല് കിട്ടലുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ രാവിലെ ഒക്കെ പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയൊക്കെ കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്മെല്ലൊക്കെ സ്പീഡിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്താ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കിച്ചണിലൊക്കെ ഉള്ള എത്ര ഡിസ്റ്റൻറ്റിലാണെങ്കിലോ അവർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചൂടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ദൂരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നത് നിങ്ങളത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്മെല്ല് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എയറിൽ നിന്നൊക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാലോ ഓക്കെ ഈ സ്മെല്ല് എങ്ങനെയാണ് ഈ എയറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അവിടെയും വീഡിയോ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടുപോവാ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോ ഈ പാർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഹെഡിങ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു മാറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ചൂടുള്ള ബിരിയാണിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അതിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ ഫ്രീ മൂവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എയറിലേക്ക് മിക്സ് ആവുക ആ മിക്സിങ്ങിനെയാണ് അത് എയറും ആയിട്ട് ആ ഒരു മിക്സിങ് നടക്കുന്നില്ലേ ഇതാണ് എന്ത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ബിരിയാണിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചന്ദനം തിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് ഓക്കെ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കേട്ടോ ചന്ദനം തിരി കത്തിച്ച് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ആ റൂമിൽ ഒന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷന് ഉദാഹരണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്മെല്ല് റൂമിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് ഇനി ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എയറിൽ മാത്രമാണോ നടക്കുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണോ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അതിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് വാട്ടർ കളർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മളൊരു വാട്ടർ കളർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും പിടിച്ച് ഇളക്കാതെ തന്നെ അതെന്താവും ആ വാട്ടർ കളറ് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സായി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷനാണ് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുമോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇതാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ലല്ലേ അത് ആ പ്ലേറ്റും ആയിട്ട് ആ ഇങ്ക് മിക്സ് ആവോ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും ഡിഫ്യൂഷനും തമ്മിലാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുകയാണെങ്കിലോ ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ റൈറ്റും കൂടുതൽ കൂടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ചൂടാവുമ്പം അതായത് ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് പേപ്പറായി മാറുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയഡിൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മളൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും വേപ്പേഴ്സ് വരും അല്ലേ ആ വേപ്പേഴ്സ് ഒരു ഗ്യാസ് ജാറിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക ആ ഗ്യാസ് ജാർ വേറൊരു ഗ്യാസ് ജാർ എടുത്തിട്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഗ്യാസിനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ജാറിലുള്ള ഗ്യാസൊക്കെ വേപ്പേഴ്സൊക്കെ എന്താവും അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിലും കൂടെ സ്പ്രെഡാവും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ അയഡിൻ വേപ്പറിൻ്റെ ഇങ്ക് ഇങ്കിൻ്റെയും ഡിഫ്യൂഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് അയഡിൻ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസിൽ പാർട്ടിക്കിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അത്ര തന്നെ ഇതല്ല ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ ലിക്വിഡിനെക്കാളും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാസിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇവിടെ അയഡിൻ വേപ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ നടന്നത് ഏതിനേക്കാളും ലിക്വിഡിനേക്കാളും ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ അതിൽ നടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ നേച്ചർ അതായത് ഒരേ നാച്ചുറൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണ് അപ്പം നേരെ തിരിച്ച് അല്ലേ അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ ഉള്ളതായിരിക്കും സബ്സ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽസ് പ
ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് കോമ്പണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കാണുന്ന മിക്ക സബ്സ്റ്റൻസും എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സീ വാട്ടർ റോക്ക് പൗഡർ സാൻഡ് റിവർ വാട്ടർ എയർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതെന്നല്ല നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ മിക്സ്ചേഴ്സ് നിന്നും കോമ്പണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചായയിൽ നിന്ന് ചായൻ്റെ ചണ്ടി അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഈ ചായയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ സൊല്യൂഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ ചായ ചണ്ടിയിലുള്ള സൈസിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിൽട്രേഷനിലൂടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അടുത്തത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രേ പോലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ നെല്ലിട്ടിട്ട് അതായത് കാറ്റത്ത് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കും അത് കറ്റത്ത് തട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താവും അതിലുള്ള പതിരൊക്കെ കാറ്റത്ത് അങ്ങോട്ട് പാറിപ്പോയിക്കോളും അപ്പോൾ എന്തായി നമുക്ക് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ സെപ്പറേഷനെ സഹായിച്ച ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അതിലെ വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കോമൺ സാൾട്ട് ഫ്രം സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിനും കോമൺ സാൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ സാൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യും അല്ലേ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇവാപ്രേഷനിലൂടെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് സാൾട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതാണ് അയൺ പൗഡർ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൺ പൗഡർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം പൗഡർ അയൺ പൗഡറിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അയൺ പൗഡർ അലൂമിനിയം പൗഡർ മിക്സ്ചറിനും അയൺ പൗഡറിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അയണിന് സെപ്പി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ അയൺ മാഗ്നറ്റിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യൂലേ അതുകൊണ്ട് അലൂമിനിയം പൗഡറിൽ നിന്ന് അയൺ പൗഡറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോക്കിയത് അയണ് മാഗ്നറ്റ് വെയ്റ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ സെപ്പറേഷനുള്ളതും മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോമ്പണൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലേ എത്തരത്തിലുള്ള നേച്ചറുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സാൾട്ടിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടറും വേർതിരിച്ച് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാർഗം നമുക്ക് മതിയോ ഇല്ലേ അല്ലേ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിസ്റ്റിലേഷനും അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റ് സെപ്പറേഷൻ രീതികളും അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോ